να θυμίσω ότι η Βασίλισσα της Αγγλίας είχε ρωτήσει τους οικονομολόγους του LSE πώς κατάφεραν και ήταν τόσο άστοχοι στις προβλέψεις τους για την τελευταία κρίση και δεν είχαν ποτέ μία απάντηση η οποία ήταν ικανοποιητική. Να θυμίσω ότι η κρίση αυτή σε σχέση με την κρίση του 29 ήταν εντελώς διαφορετική για το πώς η οικονομική θεωρία αντιμετώπισε το γεγονό ότι ήταν ανίκανη να προβλέψει ή να προφυλάξει ευασφαιρετώση την ολόκληρη την κοινωνία ότι επέκειτο μία τέτοια κρίση. Στην κρίση του 29, όταν η θεωρία αποδείχθηκε ανίκανη, είχαμε διάφορες κινήσεις. Μία κίνηση ήταν να γίνουν ακόμα περισσότερο εσωστρεφείς και να καταλήξουν σε μοντέλα τα οποία δεν σήμαν τίποτα άλλο εκτός από το ότι ήταν όμορφα μαθηματικά μοντέλα. Το δεύτερο ήταν ότι μια μεγάλη ομάδα ατόμων στράφηκε σε θεωρίες διαφορετικές, κυρίως στον μαρξισμό, που εκεί είχαμε μια αναγέννηση των διαφόρων θεωριών, κυρίως θεωριών κρίσεως. Και το τρίτο ήταν ότι προσπάθησαν να φτιάξουν θεωρία οικονομική, η οποία ήταν διαφορετική. Να θυμίσω ότι η μακροοικονομική θεωρία, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε, ήταν μια και όπως επίσης και η κενσιανή θεωρία, ήταν μια σαφής προσπάθεια να προσπαθήσουν να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να έχουμε ισορροπία σε συνθήκες ε, όχι πλήρως απασχόλησης. Άρα λοιπόν να υπάρχει ισορροπία με ενεργεία. Αυτό που έγινε στην τελευταία κρίση είναι ότι στην πραγματικότητα αρνήθηκαν να μάθουν από τα λάθη τους. Έτσι λοιπόν, ε, ενώ στην αρχή άρχισαν να ομολογούν ότι δεν ξέραμε τι μας γίνεται, η κλασική περίπτωση ήταν ο Άραν Γκρινσπαν, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξέρει περισσότερο. Μετά είπαν ότι τα λάθη ήταν σχετικά μικρά και δεν είχαμε καταλάβει 5-6 πράγματα και διάφορες άλλες ανοησίες. Στην πραγματικότητα όμως εξακολουθούν και συνεχίζουν ε, με τον τρόπο που ξέρανε και είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα τα οποία προσποιούνται ότι είναι επιστημονικά για να μπορέσουν να αποκλείσουν και να αρνητικές θεωρίες. Ενώ τουλάχιστον παλαιότερα υπήρχε μια ανοχή για να υπάρχουν άτομα τα οποία επιλέγουν αυτό που λέγεται κακός κατά την άποψή μου, ετερόδοξη οικονομική προσέγγιση, άτομα τα οποία είναι μετακινησιανά ή μαξιστές ή νεοεκαρδιανή ή οτιδήποτε άλλο, τώρα πλέον είναι αδύνατο για κάποιον ο οποίος επιστημονικά ανήκει σε αυτό το θεωρητικό χώρο να βρει μια αξιοπρεπή θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν έχει χαθεί αυτή η, η δυνατότητα να γίνεται κριτική στην κυρίαρχη οικονομική θεωρία. Διότι ένα νέο ο οποίο τελειώνει το διδακτορικό του, δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξει ένα διδακτορικό φερειπίν στη μαρξιστική ή μετακινησιανή ή κινησιανή οικονομική θεωρία και αργότερα να αρχίσει να δημοσιεύει τα περιοδικά τα οποία θα δημοσιεύει, δεν είναι τα περιοδικά τη Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση ούτε ελεύθερο να εκλεγεί, πολλό δε μάλλον να φτάσει κάποια στιγμή στην βαθμίδα του καθηγητή. Άρα λοιπόν η παραγωγή της γνώσης είναι περιορισμένη αυτή τη στιγμή στα οικονομικά. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχοντας απεμπολίσει κάθε είδους συνάφεια στον χώρο, δηλαδή δεν διδάσκεται πια οικονομική ιστορία, δεν διδάσκεται ιστορία οικονομικών θεωριών, δεν διδάσκεται τίποτα αναλεπτικό, έχουν μπει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας, κατασκευάζοντα μαθηματικά μοντέλα τα οποία είναι μεγάλη αυστηρότητα, αλλά στην πραγματικότητα τα οποία δεν λένε τίποτα και καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να αποξενώσουν και αυτού οι οποίοι δεν μπορούσαν να είχαν πρόσβαση στην τεχνική βιβλιογραφία. Το πρόβλημα δεν είναι τα μαθηματικά, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι οι οικονομολόγοι με τα μοντέλα του κτλ. ασχολούνται μόνο με μαθηματικά. Το θέμα είναι τα ίδια του τα μοντέλα. Κάνουν ορισμένε άρρητε υποθέσει, οι οποίε στην πραγματικότητα ε, για να πετύχουν αυτή την αυστηρότητα που θέλουν, να κάνουν δηλαδή η μακροοικονομική θεωρία βασιζόμενη στα λεγόμενα μικροθεμέλια, τα περιβόητα micro foundations, πετάνε το παιδί μαζί με τα απόνερα. Στην πραγματικότητα δηλαδή, όταν έχεις μια θεωρία η οποία εκ των πραγμάτων θεωρεί ότι η ελεύθερη και η τέλεια ανταγωνιστική αγορά οδηγεί στην αρμονία και στην καταπαραίτητα αποτελεσματικότητα, αυτό που θα βγάλεις θα είναι αυτό που υπέθεσες από την αρχή. Άρα λοιπόν έχεις θεωρίες οι οποίες προϋποθέτουν ότι οποιαδήποτε ρύθμιση κρατική ή οποιαδήποτε άλλη 
γενικότερη κοινωνική ρύθμιση, είναι κακό για την οικονομία, εμποδίζει το παρέτο οπτιμάλι, την κατά παρέτο άριστη ε, κατανομή των πόρων στην οικονομία και ως εκ τούτου δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα μοντέλα σου. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις μοντέλα τα οποία οδηγούν στην ενεργεία. Να θυμίζω ότι το περιβόητο υπόδειγμα των πραγματικών οικονομικών κύκλων για το οποίο πήραν και Νόμπελ, ο Κίντλαντ και ο, και ο Πρέσπον, είναι ένα μοντέλο που θεωρεί ότι οτιδήποτε συμβαίνει είναι εξωτερικές διαταραχές και η οικονομία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επανέρχεται στην ισορροπία. Αυτό το υπόδειγμα και επίση πολλέ φορέ εξηγούν την ενεργεία λέγοντα ότι είναι η συνειδητή επιλογή των ατόμων οι οποίοι διαχρονικά μεγιστοποιούν τι αποφάσει για ανάπαυση και εργασία. Αυτέ είναι απίστευτε ανοησίε οι οποίε δεν είναι δυνατόν να λέγονται στα οικονομικά. Παρά τα αυτά, εξακολουθούν και διδάσκονται. Τα παιδιά πολλέ φορέ ερωτεύονται την, την μαθηματικοποίηση αυτή γιατί του κάνει να νιώθουν πιο επιστήμονε από του άλλου. Αλλά είναι αδύνατο να προχωρήσει έτσι η επιστήμη. Το άλλο είναι ότι οι νέοι πολιτικοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε αυτό το κλίμα θεωρούν αυτά τα πράγματα δεδομένα. Και το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στην Ελλάδα όπου η κυρίαρχη οικονομική σκέψη, θα έλεγα περισσότερο η ιδεολογία παρά επιστήμη, εφαρμόζεται σε μια χώρα λέγοντα ότι είναι ο μόνο τρόπο να αληθεί η κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, εφαρμόζοντα φάρμακα τα οποία σκοτώνουν τον ασθενή αντί να το θεραπεύσουν. Να έρθω τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Πώ μπορούμε να διδάξουμε οικονομική θεωρία στα πανεπιστήμια, Καταρχήν, παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο ο αριθμό των φοιτητών οι οποίοι ε, θέλουν να ακολουθήσουν καθαρή οικονομική θεωρία σε αντίθεση με business ή οτιδήποτε άλλο, όλο ένα και μειώνεται. Πολλοί κόσμοι δεν ενδιαφέρεται πια να ακολουθήσει τους οικονομολόγους σε αυτό το παιχνίδι. Αντίθετα, στις σχολές διοίκησης, που αυτοί που θα αποφυτίσουν από εκεί θα πρέπει να τρέξουν πραγματικές επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία, είναι τουλάχιστον πιο πραγματιστές στο τι μαθαίνουν στα παιδιά. Να θυμίσω ότι η ιστορία των οικονομικών θεωριών έχει πάψει να διδάσκεται στα περισσότερα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σπάνια θα δει κανένα με το πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που έχει ιστορία οικονομικών θεωριών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μια εξαίρεση. Καθώ επίση όταν φεύγει ο διδάσκων τη ιστορία οικονομικών θεωριών, κλείνει και η θέση μαζί του. Αυτό έγινε τελευταία στον Πειραιά όταν έφυγε ο Τάσο ο Καραγιάννη. Έχουμε λοιπόν. Ε, παιδιά τα οποία μαθαίνουν μια επιστήμη που νομίζουν ότι ξεπίδησε σαν την Αθηνά από το κεφάλι του Δία και ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικέ άλλε προσεγγίσει στα οικονομικά. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο στα οικονομικά είναι ότι όλο ένα και λιγότερο τα παιδιά δεν μαθαίνουν οικονομική ιστορία. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω το ερώτημα. Τι πρέπει να συμβεί στη δασκαλία των οικονομικών επιστήμων είναι τα παιδιά να μαθαίνουν ολοένα και περισσότερη οικονομική ιστορία, να αντιλαμβάνονται τι συνέβη στι κρίσει, να μαθαίνουν περισσότερο για του πραγματικού θεσμού τη οικονομία, μαθήματα τα οποία δεν υπάρχουν τώρα, να μαθαίνουν ιστορία οικονομικών θεωριών και κυρίω να μαθαίνουν εναλλακτικέ οικονομικέ προσεγγίσεις. Εάν θέλουν να θεωρούν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι και οι κυρίαρχοι οικονομολόγοι του εαυτού του ω του καλύτερους και μοναδικούς επιστήμονες, they are doing good economics και the rest of us are doing bad economics, όπως λένε, αυτοί κάνουν τα καλά οικονομικά και εμείς κάνουμε τα κακά οικονομικά, ας γίνει τουλάχιστον η διαπαράδοση σε επιστημονικό επίπεδο, όχι αποκλείοντας αυτούς που πρόκειται να διδάξουν τα ετερόδοξα οικονομικά από τα περιοδικά και από τη διδασκαλία. Άρα λοιπόν, θέλουμε περισσότερη οικονομική ιστορία, βασικό, διδασκαλία θεσμών, ιστορία οικονομικών θεωριών και επίσης τη δυνατότητα να υπάρχουν εναλλακτικέ προσεγγίσεις τα οικονομικά. Είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί έτσι να προκόψει η επιστήμη. Δεν χρειάζονται κατά την άποψή μου φοιτητέ να ψαρώνουν με τις ανοησίες που διδάσκονται και θα πρέπει να υπάρχει μια φιλελευθεροποίηση. Βέβαια στο πολιτικό επίπεδο βλέπει κανένα ότι αυτό δεν γίνεται. Αντίθετα υπάρχει μια τάση για ομογενοποίηση των προγραμμάτων σπουδών σε όλη την Ευρώπη και πολλές φορές ακόμα και στα λίγα 
σημεία εκείνα τα οχυρά, αν θέλετε, που υπάρχει μια ελευθερία σκέψη, θα τίνει όλο ένα και περισσότερο μέσα από αυτή τη μανία για προσωπικοποίηση. Ε, σιγά σιγά να φεύγει, να φεύγουν οι παλιοί καθηγητέ και να μην είναι δυνατόν να διδάξει πράγματα τα οποία θα ήταν τα μόνα που θα μπορούσαν να βγάλουν την οικονομική σκέψη και την οικονομία από την κρίση.